прошедшие четыре недели в должности исполнительного, исполняющего обязанности главы администрации города были для меня очень насыщенными. Наша столица – это огромное хозяйство и еще большая ответственность. Когда мне это довелось буквально ощутить своими руками, представление о задачах, которые предстоит решить, стало еще более четким. И сегодня хочу сказать о главном. Квадратные метры жилья, километры отремонтированных дорог, бюджетная обеспеченность в расчете на душу населения – все это очень важно. Но не, сами циф... Но не сами по себе цифры делают жизнь человека лучше. За последние годы запросы жителей и подходы к управлению мегаполисами принципиально изменились. Сегодня российские города находятся, находятся в центре федерального внимания. Большие блоки национальных проектов направлены именно на развитие городов. Безопасные и качественные дороги, формирование комфортной городской среды, культурная среда, спорт, норма жизни и многие другие. Республика Башкортостан и город Уфа в лидерах. В дополнение к федеральным у нас работают и свои масштабные программы. Благоустройство парков и скверов, башкирские дворики. Необходимо синхронизировать все эти нужные людям проекты, так мы усилим эффект обновления городской среды. Чтобы динамично развиваться, нам нужна стратегия развития, план на долгосрочную, на долгосрочную перспективу, с которым увязаны все проекты, реализуемые здесь и сейчас, и те, что будут реализованы в будущем. Нужна четкая, понятная дорожная карта развития города. Нам жизненно важно сегодня представлять контуры того, каким должен быть город через 20 лет. Стратегия развития Уфы на перспективу до 2040 года. Конечно же, сделать это мы должны вместе. Вместе с уфимцами, вместе с вами. Нам нужны не формальные документы, нам нужен реальный навигатор, план наших действий, с которым мы будем сверяться. Вы... Вместе – это когда мнение каждого уфимца выслушано и учтено. Особенно это принципиально важным вопросом. Задача администрации в этом диалоге – своевременно и понятно объяснять наши действия, сверять позиции с мнением людей, иначе теряется ценность и смысл любых начинаемых проектов. Открытость и диалог власти с общественностью – это норма времени и залог успеха. Только слушая и именно слыша друг друга, мы вместе определим способы сделать город еще лучше, еще комфортнее. Диалог с горожанами, представителями бизнеса, экспертным сообществом, органами власти, чиновниками научат нас доверять друг другу, находить компромиссы и пути решения самых сложных задач. Уфимцы хотят быть жителями одного из самых красивых городов. Это нужно поддерживать и поощрять. Все группы и сообщества горожан, буквально каждый уфимец должен чувствовать себя причастным а затем реально увидеть, что учтены его интересы, интересы его семьи и его жизненные планы. Учиться, работать, создавать семью и растить детей в продуманной и комфортной среде. Отмечу следующий важный момент. Мы должны укреплять экономику нашего муниципалитета. Сегодня городу, нашей столице помогает республика. Спасибо за понимание актуальности задач которые нам приходится решать. Постепенно город, город должен становиться все более крепким экономическим субъектом, становиться самостоятельным, чтобы генерировать такое количество доходов в собственный бюджет, которых будет хватать на реализацию всех планов. Уверен, мы можем и должны развивать не только традиционный бизнес, 
но интеллектуальную, креативную, не сырьевую экономику. Это новая экономика, высокотехнологичная, наукоемкая, для которой самый ценный и дорогой продукт – идея и инновации. Темпы развития креативных индустрий значительно выше, чем традиционной промышленности, и Уфа в этом плане должна занять свою нишу. Мы не только креативный, но и молодой город. Более половины граждан, почти 53%, — это люди до 35 лет. Это дети, подростки, молодежь, та самая социально активная часть населения, которой жить и развивать город. И важно, чтобы наша молодежь стала сопричастной происходящим изменениям, верила в свой город и любила его всем сердцем. У нас есть все условия, чтобы помочь нашей молодежи стать учеными, работниками искусств, предпринимателями, профессионалами в промышленности. Благодаря поддержке руководства республики открываются полилингвальные школы, создается научный образовательный центр мирового уровня, который объединит потенциальный потенциал бизнеса, образовательных и научных образований. Мы хотим, чтобы талантливая молодежь, нацеленная на результат, не уезжала, а оставалась на родине. И наоборот, чтобы самые лучшие абитуриенты из других регионов приезжали учиться к нам. Современный студенческий кампус, строительство которого начнется в ближайшее время, поможет нам решить эту задачу. Говоря об экономике, о поиске ресурсов для реализации задач развития города – Напомню, что в Уфе всегда были сильны традиции меценатства. Например, Аксаковский дом, ныне театр оперы и балета, был построен на средства частных инвесторов. Электричество в Уфе появилось после запуска частной электростанции Коншина. Водопровод, уличное освещение, мощенные дороги – все это появилось благодаря людям, заработавшим собственный капитал и направившим его на развитие родного города. Такие примеры есть и сегодня. Я знаю, что среди вас, уважаемые депутаты, много тех, кто постоянно помогает городу и разделяет социальную ответственность перед обществом, реализует социально значимые и важные проекты. Уверен, что добрая традиция будет продолжена. Уважаемые депутаты, команда Ульфата Масуровича сделала многое. Наша столица за последние два года заметно преобразилась. Отремонтированы десятки километров дорог, благоустроены сотни дворов и городских пространств. Нам важно продолжить эту работу и сделать еще больше. Совсем скоро, летом 2024 года, Уфа будет отмечать 450-летие своего основания. Это уникальный шанс для нашего города на федеральном уровне сделать качественный, мощный рывок в развитии. Начинать активно действовать нужно уже сейчас. Мы уже приступили к работе. Нам важно сделать этот праздник праздником не только для гостей, а что самое важное, праздником для каждого уфимца. Вместе мы можем больше. Вместе мы сделаем нашу Уфу замечательным городом. Городом для, комфортного, для комфортной жизни, созидания, творчества, точкой притяжения. Уважаемые депутаты, я готов взять на себя ответственность за будущее уфимцев. Для этого у меня есть потенциал, необходимые знания, навыки, чтобы эффективно служить любимой столице и ее жителям. Благодарю вас за внимание.